पुलिस फाइल अरे ये तो शे शामदा चल रही है इतना कौन शामदा को अरे ये तो शे पुरो पड़ा शामना ही तो हो जब देख किसी पुलिस ऐसा है थोड़े नहीं के सिलो ये तादेवी चले उड़ी जी देखे ये भाभे मेरे क्यों जाली दी है क्या लो ना कि निजे निजे दादा ये सब आला वाला चलो पौरे हाबे उधर बाड़ी लोग के आपने खबर दी हमें क हेलो डांकुडी था ना डांकुडी था तेरे को बोल ची थाना उन्मोचन कर झमेलाशांति भाई 
যখন সময় হবে ঠিক দেখা যাবে ঠিক আছে এই হাত থেকে মাল ধরতে হবে আয় এইভাবে যদি তুই সকালে বেরিয়ে অত রাত্রে আসিস একটা ঘটনা ঘটে যায় বাড়িতে তখন কি দেখভাল করবে আমাদের আচ্ছা বাবা তুই কি আমাদের কথা একবারও ভাববি না আচ্ছা বাবা আচ্ছা তোমরা কি বলতে চাইছো আচ্ছা তোমরা তো সবাই জানো যে আমি ক টাকা মাইনে পাই আর সেই মাইনে তে আর সংসার চারজনের কি চলবে দূর খরচ বাড়ার কথা কেন বলছিস তোর বাবা যখন আমাকে এই বাড়িতে বউ করে নিয়ে আসে তখন তোর বাবা ক টাকা রোজগার করতো তা বলে কি সে বিয়ে করেনি শোন বাবা তিনজনের জন্য যা রান্না হয় চারজনে মিলে তা ভাগ করে খেয়ে নেব তুই কিন্তু একটু আমাকে তাড়াতাড়ি জানাস হ্যাঁ আর শোন আমি ভাত বাড়ছি হাত মুখ ধুয়ে নে তাড়াতাড়ি আয় এই শোনো তুমিও তাড়াতাড়ি এসো হ্যাঁ দেখুন আমরা কিন্তু আমাদের ঘরের ছেলের জন্য শুধু বউ নিতে আসিনি আমরা একটা মেয়ে নিতেও এসেছি আমার কাছে বসে তা তোমার নাম কি মা সমত দাস তা বাড়ির কাজকর্ম তুমি করো না সব মা করেন মাই সব করেন মাঝে মধ্যে আমি মাকে সাহায্য করে দিই দেখুন নিজের মেয়ে বলে বলছি না আমার মেয়ে ঘরের সমস্ত কাজকর্ম যায় আর নিজে হাতে করে তৈরি করেছি তো সে ঠিক আছে যেটুকু পারবে সেটুকুতেই হবে আর যা পারবে না সব আমি শিখিয়ে পড়িয়ে নেব দেখুন আমরা চাই আমাদের বাড়ির মেয়ে এমন একটা বাড়িতে যাক যেখানে ও শুধু বাড়ির বউ নয় বাড়ির মেয়ের আদর যত্নটাও পাক আমার তো মাকে বেশ পছন্দ হয়েছে কি বলো একেবারে বলছি আমি একটা ফোন করে আসছি হ্যাঁ ও ঠিক আছে ওর পছন্দ হয়েছে আমার ছেলে তো একটু লজ্জা পেয়ে চলে গেল আমি বলছিলাম দিনা পাওনার ব্যাপারটা যদি একবার ছি 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 এসব কথা কি বলছো বাবা না 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 আমাদের ওসব দেনা পাওনার ব্যাপারে কিছু বলার নেই আমরা আমাদের ঘরের লক্ষ্মী নিয়ে যেতে এসেছি তবে হ্যাঁ আমাদেরও আপনাদের একটা বিষয় জানানোর আছে না না হ্যাঁ সেরকম কোনো ব্যাপার নয় মানে আমাদের ছেলের মাসিক রোজগারটা তো খুব একটা বেশি নয় তবে হ্যাঁ যা রোজগার করে তাতে আমাদের চারজনের দুবেলা ডালে ভাতে ভালোভাবেই হয়ে যাবে ব্যাস ব্যাস ওতেই চলবে তবে হ্যাঁ আমার কিন্তু একটা কথা আছে বিয়েটা আমার বাড়ি থেকে হবে না না দেখুন সে বিয়ে যেখান থেকেই হোক হ্যাঁ আমরা আমাদের ঘরে লক্ষ্মী নিয়ে যেতে পারলেই হলো ব্যাস পাত্র 
ঘটপাত্রী আর দুই পরিবারের সম্মতিতে দেখে শুনে সমতা দাস ও অরিজিৎ মাইতি দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় কিন্তু বিয়ের পর বিয়ে নিয়ে অরিজিতের মত বদল হলো কি সমতাকে নিয়ে অরিজিৎ কি সুখের ঘর বাঁধতে পারল সমতা কি পারল কম রোজকেরে অরিজিতের সঙ্গে একটা ছোট্ট পরিবার একটা সুখী পরিবারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে আসুন দেখি ভালো মন্দ সবকিছুর দায়িত্ব এখন তোমার আমার উরুটা খুব সাদা সেদের ওকে একটু মানিয়ে গুছিয়ে নিও কেমন এত বড় দায়িত্ব আমি সামলাতে পারবো না মা এটা আপনি আপনার কাছে রাখুন আর এতদিন যেমন আপনি সামনে এসছেন আপনি এখনও দেখেন আমাকে শুধু এইটুকু বলে দেবেন যে আমাকে কি করতে হবে কি রে অরূপ তোর বন্ধু বান্ধব সব ঠিক মতো খেয়েছে তো বাবা হ্যাঁ মা ওদের ছেড়ে দিয়ে এলাম আচ্ছা বেশ আমি এখন আসি বৌমা হ্যাঁ আসি পছন্দ হয়েছে তো আর আমায় এটা তো আঙর তুমি তুমি যেভাবে বললে আমি ভাবলাম দামে কিছু হবে দেখো সবারইতে উৎসাহ করে তার বউকে দামে কিছু উপহার দিতে কিন্তু কি করবো বলো বিয়েতে এত টাকা খরচা হয়ে গেল তবে তবে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি এবারে পুজোয় আমি এই দিন শোধ করে দেব কেমন ঠিক আছে এটা এখন তুমি তোমার হাতেই রাখো পুজোর সময় আমাকে দিও আমাদের সকলের খেয়াল রাখে আর ও সব থেকে ভালো বল কি বলতো আমাদের ভালো হলেই ভালো রে এখন তো একটা কথা প্রায় শুনতে পাচ্ছি 
ওকে বিয়ে করে ঘরে আনছে আর হালি আলাদা হয়ে যাচ্ছে কিছু না এই অনেক রাত হয়ে গেছে হ্যাঁ আমি এখন আসি যা ভাই যা আরে গেমটা শেষ করে যা চা ওকে দিতে দে পেতে দে আমি আসি হ্যাঁ পরে আবার আসব আর শুন তুই মাঝে মাঝে এখানে আসবি তুই এলে আমাদের একটু ভালোই লাগবে আচ্ছা এলাম হ্যাঁ যা ছাড়ো দরজা খোলা আছে মা এসে যাবে কেউ আসবে না खुले देखे ना तुम এবার যখন আমার জন্য কিছু কিনতে যাবে না তখন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আমি এখন যাই অনেক কাজ করেছি বিয়ের পর অরিজিৎ আর সমতার দৈনন্দিন জীবন হাসি খুশি প্রেম ভালোবাসায় বেশ ভালোভাবেই কেটে যাচ্ছিল অরিজিতের মনে বিয়ে নিয়ে যে ধারণা যে জড়তা তৈরি হয়েছিল সেটা ক্রমশ তার মন থেকে মুছতে থাকলো অরিজিৎ তার বাবা মা এবং সমতাকে নিয়ে বেশ ভালোভাবেই সংসার জীবন কাটাতে থাকলো কথা বলে না ছোট পরিবার সুখী পরিবার কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো তাহলে কেন এরকম মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো তার জীবনে কোথাও কি সুখী পরিবারের আকাশে খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ জমা হচ্ছিল বৌমা একবার একটু এদিকে আসবে মা কিছু বলছেন বলছি ওই অনুজ জামা কাপড়গুলো না দুদিন ধরে জলে ভেজানো আছে ওগুলো একটু কেচে রোদে দিয়ে দাও কারণ নষ্ট হয়ে যাবে তো নালে দেখছেন তো আমি নেল পলিশ পড়ছি আমি ওসব করতে পারবো না আর আপনার ছেলেকে বলুন না একটা কাজের লোক রাখবে এই কয়েক মাস ধরে আমি অনেক করেছি আর আমি করতে পারবো না কাজের লোকের কথাটা তুমি তো অরুকে বলতে পারো মা কাকে বলবো আপনার ছেলেকে টাকা পয়সার ব্যাপারে কোনো কথা বলতে গেলে তার গলা আগে থেকে শুকিয়ে যায় তাছাড়া সে তার মাইনের সব টাকা তো আপনার হাতেই তুলে দেয় আমার মনে হয় কথাটা আপনার বলাই ভালো জল এসে গেছে 
এতগুলো বছর এই রান্নাঘরে তুমি কাটিয়ে দিলে এখনো পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে তোমার চোখে জল আসছে এটা আমাকে মেনে নিতে বলো আমি এখনই তো ফিরলাম আমি একটু গা হাত পা ধুয়ে নি তারপর দেখছি হ্যাঁ শোনো রোজ কাজে থেকে ফিরে তুমি মায়ের ঘরে দেখা করো তারপর এই ঘরে ঢোকো তখন তোমার ক্লান্তি আসে না আর যেই আমি আমার বাপের বাড়ির কথা বললাম অমনি তোমার সব ক্লান্তি শরীর থেকে ঝরে আমার সামনে ও বাবা কি হয়েছে দেখে কি আছে এটা দেখে দেখে মার পিসির জন্য জামদানি ঢাকায় দাদার জন্য জিনস আর্ট প্যান্ট দশ রকমের মিষ্টি পাঁচ কেজি আর কি এসব পড়ে বুঝতে পারলে না বুঝতে পেরেছি বলেই তো বলছি কি এসব দেখো সমতা যতটা আঁচল ঠিক ততটাই পা ফেলা উচিত আর তুমি হিসেব করে দেখেছো এসব কিনতে গেলে কত টাকা খরচা হবে তুমি তো ভালো করেই জানো এবং তোমাকে বহুবার বলেছি যে আমার বিয়েটা কিভাবে হয়েছে প্রতি মাসে আমার স্যালারি থেকে এখনো টাকা কাটছে তুমি আমাকে যে লিস্টটা দিয়েছো সেগুলো চাহিদা পূরণ করতে গেলে আমাকে আমাকে আবার কারো না কারোর কাছে হাত পাততে হবে আমি যখনই তোমাকে কিছু একটা বলি তখনই তুমি এটাই বলো আমাকে তোমাকে বলি কারণ কেন বলো তো তোমাকে বলতে হয় কারণ তোমার চাওয়াটা না আমার আয়ত্বের বাইরে সমতা সংসার করতে গেলে না আয়ের সঙ্গে ব্যয়টাকে ভারসাম্য রেখে করতে হয় আচ্ছা না আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই শোনো কি হয় আর কি হয় না এটা আমি জানতে চাই না যাও তোমার মাকে বলো টাকা দিতে এই লিস্টে যা যা আছে আমার কিন্তু সকলই চাই তুমি তোমার রোজগার টাকা সবটা ওনার হাতেই তুলে দাও যাও ওনার কাছে গিয়ে হাতটা পাতো সমতা বাবু ধর টাকাটা ধর দেখ বাবু তুই যে সংসার খরচের জন্য টাকা কামাই দিতি সেখান থেকে অল্প অল্প করে এই টাকাটা আমি জমিয়ে রেখেছিলাম আসলে অসুখ বিসুখের জন্যই জমিয়েছিলাম যা আজ কাজে লেগে গেল হাজার খানিক মতো হবে এতে কি হবে মা সমতা যে লিস্টটা দিয়েছে তা তো প্রায় হাজার সাত আট একের ধাক্কা কী করে জোগাড় করি বলো তো আবার জোগাড় করতে না পারলে তো নতুন করে অশান্তি শোন না আমার কিছু গয়না আছে দেখ না তো বন্ধ দিতে পারিস কি কী যা তা বলছো মা রাখো টাকাটা রাখো তোমাদের তখন বারবার বারণ করেছিলাম আমি বিয়ে করব না তাও তোমরা শুনলে না তোমরা চিন্তা করো না দেখছি কি করা যায়
তুই যে আমার কি উপকার করলি আরে বন্ধু বন্ধুর কাজে আসবে তুই কি কাজে আসবে বলতো তবে একটা কথা আছে ভাই গোটা অবস্থায় টাকাটা দিচ্ছি গোটা অবস্থা যেন ফেরত পাই আজ একটু কালেক্ট যেন না 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 তুই কোনো চিন্তা করিস না আচ্ছা একটু পুরো টাকাটা আমি ঠিক সময় মতো তোকে ফেরত দেবো হ্যাঁ ঠিক আছে চলি হ্যাঁ আচ্ছা চলি রে সত্যি বাজার থেকে কি চুনো মাছ ছাড়া আর কিছুই আনো না নাকি কে বাজার করে ও বাজার করে ওর বাবা আর সংসার চালায় ওর মা মানেটা ঠিক বুঝলাম না তো মানেটা খুব সহজ রে দাদা বিয়ের এক বছর হতে চললো তুমি আজ পর্যন্ত জানতেই পারলাম না যে আমার স্বামী কত টাকা রোজগার করে ও যেটা বলছে সেটা কি সত্যি যদি মায়ের আঁচলের তলায় সারাটা জীবন কাটিয়ে দিবে ভেবেছিলে তাহলে বিয়েটা কেন করতে গিয়েছিলে বাবা বাবু তোর চা বাবু আই বাবু কি হয়েছে সংসারে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলো না এই সংসারের সুখ দুঃখ অভাব অনটন কোনটাকে নিজের বলে মনে করতে পারলো না সংসারে সব মেয়েরা এসে সংসারী হয়ে ওঠে না সংসারে সবকিছু মানিয়ে গুছিয়ে নিতে না কিছুটা সময় দিতে হয় আর জামা সৃষ্টি হয়ে গেছে অনেক দিন হলো তুই এবার বৌমাকে বাড়ি নিয়ে আয় বৌমা না থাকলে না ঘরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে আমি চা দিয়েছি চাটা খেয়ে কিন্তু বৌমাকে নিয়ে আসবি ঠিক আছে ভাবিস না কিছু তুমি আমাকে যে লিস্টটা দিয়েছ সেগুলো চাহিদা পূরণ করতে গেলে আমাকে আমাকে আবার কারো না কারো কাছে হাত পাততে হবে তুমি যখনই তোমাকে কিছু একটা বলি তখনই তুমি এটাই বলো আমাকে নিজের কিচ্ছু পাবে না বৌদি একদম ঠিক কথা বলেছি ক্ষমতা আদায় করে নিতে হয় 
फेरत घरे ग्राम अच्छा ठीक है शोनो कि लागले क्यों बोल हाँ हाँ जीवने 
এক নতুন অতিথির আগমন হয় সমতা এক সন্তানের জন্ম দেয় কিন্তু মাতৃত্বের সাক্ষী সমতার মানসিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন আনলো मिथ्ये बधु निर्तन अभिजोग समतार अभिजोग डानकुनी थाना पुलिस अरिजित और बाबा मा के बाड़ी थाना तुले नहीं आसे चेस्टा कर বধূ নির্যাতনের সাজাটা কি হয় আপনি বোমার উপর বেশি পুরুষত্ব দেখাতে যাবেন না এবারে কোনো রকম ওদেরকে বুঝিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি এরপর যদি কোনোদিন এরকম ঘটনা ঘটে না তখন আর বোঝাবো না সোজা আর শ্রী ঘরে চালান করে দেব ওনাকে বাড়িতে নিয়ে যান আপনার কোনো ভয় নেই এরপরে যদি আপনার গায়ে হাত পড়ে उल्टे खेते जीवन नष्ट कर दिल बाबू के ठीक मानस करा आईने रक्षक 
আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ নিয়ে দয়া করে সঠিক তদন্ত করে তবেই কোনো ছেলে ও তার পরিবারকে থানায় যেন নিয়ে যায় সমতা চাইনি আমি বেঁচে থাকি রোজগার কম হলে কোনো ছেলের বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না তাই নিজেকে শেষ করে দিচ্ছি हाड़ी चलते आयर व्यय सामंजस्य नारी निर्तन सत्य घटना सुनी आजक पुलिस फल्सर पर्व तथाथित पुरुषासित समाज एक पुरुष घटे जावा मानसिक निर्तन चित्र रूप तुले धरा हल अभिजित संगे ममता एक मेर वि ममता और ममतार बाड़ी अन्ान्यरा एस जख तक ताके बरक्त करत बोलत जदि खावाते नीस भलो भलो भाव रखते नीस तुम तु मर्गे जाने की करते आसिस तर हटात थाना खबर जाए थाना डेके पाठाना हो এটাতে অভিজিৎ খুব অপমানিত বোধ করেছিল এবং সাবসিকুয়েন্টলি ও স্কুল মাঠে গিয়ে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করে এই মামলাটা চলছে এখনও দু তিনজন সাক্ষী হয়েছে আরও সাক্ষী হবে আজ এই পর্যন্তই পরবর্তী পর্বে ফিরে আসবো এরকমই কোনো সত্য ঘটনার চিত্র রূপ নিয়ে ততক্ষণ সুস্থ থাকুন সতর্ক থাকুন সাবধানে থাকুন আর দেখতে থাকুন পুলিশ ফাইলস